വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് പോഡ് എൻ്റെ പേര് അലീന അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പോളിഗൺസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് പോളിഗൺസ് അതോടൊപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം പോളിഗൺസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിഗൺസിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ സം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോളിഗൺ ഏതായിരുന്നു ത്രീ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആങ്കിൾസ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ആങ്കിൾസ് ഉള്ള ക്വാട്ടർ ലാറ്ററൽ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആങ്കിൾസ് ഉള്ള പെൻഡഗൺ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതിനകത്തെ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അകത്തുള്ള ഈ ആങ്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഓ ഓരോന്നിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇന്നർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സമ്മ് അതുപോലെ പെൻഡഗൻ്റെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഇത് മനസ്സ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത പോർഷനാണ് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണണം അപ്പോൾ ഇന്നർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സമ്മ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ സൈഡിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ മൂന്ന് ആങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഞാൻ അതിനെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാവേ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ എ ബി സി ഡികളാണ് ഈ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പെൻഡഗണിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി അതിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി അത് ബി ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി സി ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി ഡി ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ആങ്കിൾ കിട്ടി അതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലീനിയർ പെയർസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇഫ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദിസ് ലൈൻ ദെൻ ദി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ ആ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പം ഒറ്റ ലൈൻ വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എത്ര ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയേഴ്സ
180 degree are equal. 3 into 180 degree are equal. That is 540 are equal. This 540 is equal to this triangle in the total angles in the sum. 540 degree. In this case, we have an exterior angle, or outer angle. So, this uh, 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 linear pace is the exterior and interior. And the angles in the total sum is 540. So, we have the outer angles in the sum. So, what do we do the angles in the sum? So, the angles in the sum? So, what do we do the angles in the sum? So, angles in the sum? So, what do we do the angles in the sum? So, what do we do the angles in the sum? So, we will the angles in the sum. Outer angle. In the sum. Outer angle is equal to what is 540 we have the interior angles triangle the interior angles the sum is 180 minus c so we have the answer 360 degrees so outer angles the sum is 360 degrees so what is the quarter lateral Quarter lateral is the same concept, the linear pair concept is the same concept. Quarter lateral is the same as linear pair. This is the 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 linear pair. That is the total of 4 linear pairs. So, the total angle is 4 4 8. The interior angle and the exterior angle is 8 angles. The angles are the same as 4 into 180 degree that is 720 degree we get to. Then we get to the total angle of the angle. This total angle of the sum is interior angles of the sum minus the outer angle of the sum. We get to the triangle. Then we get to the 720 degree. Interior angles of the sum minus 360 degree. Then we get to the 360 degree. So, the triangle and the outer angle is 360 degrees. That's why the quadrilateral is 360 degrees. So, what do we do now? The pentagon is this. The triangle has 3 linear pairs. The quadrilateral has 4 linear pairs. That's why we have to say that the pentagon has 5 into 180 degrees. That is equal to 900 degrees. Okay, triangle नाते मून linear pair सुन्दाय रनो, quarter lateral नाते नाल linear pair सुन्दाय रनो, अंगने अंगल pentagon नाते अंज linear pair सुन्दागु, अल्ले, अंगने आगुम बो, ये pentagon इंदे sum of the angles संदो बारे इन्दे five into one ninety degree आयरिक्यूम, आधा है इधर nine hundred degree आयरिक्यूम, इधर रंडन चेदो पोले तन्ने, ये nine hundred नाते ना, ये pentagon डे interior angles इंदे sum मंग Minus ini kalau ni terus, nama kita ini gitu. Pendek anda exterior angle dah sama gitu, alah. Apa nama kita ini diwajib terus? Pendek anda interior angle sini sama dengan barang ini dah 540 degree ane. Apo ini 900 na atau na 540 degree angka minus ini kalau ni boleh. Ibu deh nama kita gitu 360 degree. Okay. Anggane ane gil. Nama kita perlu end side orang poli ganne consider ya. End side orang poli ganne nama kita consider ini nu. So, we can do the outer angle of the end side. Now, what do we do here? We can do the interior angles and exterior angles. Then, we can do the total of the interior angles. We can do the sum of the interior angles. So, we can do the outer angles. Then, we can do the sum of the interior angles. So, we can do the sum of the interior angles. We can do the sum of the polygon here. Then, we can do the sum of the end side of the polygon. Then, we can do the sum of the interior angles. Angle itu yang kita akan buat. Apa yang kita buat? Angle itu total angle yang kita buat. Triangle itu tiga sisi. Apa? 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 Pendekan ni, nama kita consider itu five side orang pendekan ni total angle ni berapa ini? Five into one ninety cedah pokai ti. Apo n side orang pola kan ni total angle ni berapa ini? Sum of the total angle ni berapa ini? Entah ikum. N into one ninety degree ikum. Adil ni total angle. Adil ni adil ni nama kita interior angle ni sum angka minus ini kalah nama. Apo n side orang pola kan ni sum of the interior angle ni entah nama kita berapa ini? Adil n minus two into one ninety degree ane. Okay. Ini angkot, ini dengan minus ini, kita akan menghitung angkot yang berbeza. Jadi, 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 kita akan menghitung angkot y
180 n minus 360 that is equal to n into 180 minus 180 n 180 into n then you are 180 into n e minus e minus plus 360 apo ivada nokike idum idu namaku cancel aayi last 360 degree and the answer is given. So, what polygon is given? Polygon has so sides. That is the exterior angles. The outer angles are the sum. It is 360 degrees. This is not the same calculation. What is the exterior angles are the sum. It is 360 degrees. Okay. So, we have the outer angles. One outer angles are 360 degrees. This is the same concept. That is regular polygons. So, polygons are the same as the polygons. We call polygons as the same as the polygons. So, what are polygons? Regular polygons. Regular polygons are the same as the sides and angles. The polygons having equal sides and equal angles are called regular polygons. So, what are the regular polygons? Triangle. What are the triangles? Equilateral triangle. Equi lateral triangle. That is regular polygon. This is the sides and angles. That is regular polygon. Four sides and four angles equal to square. Four sides and four angles equal to square. That is the five sides. This is a rough figure. Five sides. Five angles of same are tula regular pentagon. Regular pentagon. Ini ada tu six sides and six six angles ni ikalai or a itu la dene. Nampulah regular hexagon ni nampulah kium. Angan 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 pogan gatoh. Apo equilateral triangle, square, regular pentagon ok ya na. Nampu deh regular polygon sini example. Okay. Apa regular polygon ni dalam nampu deh pelajju equal sides and equal angles allah polygon sana regular polygon. Ini nampu deh teksti kita kan dulu ceriye problem ceri yang ini pula ana. Ini dulu regular pentagon ana. Dulu berde baru ceri figure ana. Ini dulu regular pentagon ana. Anggane ane gel nampu deh coidi ceri kena deh. Ini deal. Ini deal deal allah. Ini moon angles sini deh. Angles sini deh measurement deh kan dulu dikena ana nampu deh barang ni dikena deh. This is a regular pentagon. This regular pentagon is a deal with these three angles. Then, how do we do it? We have a question about this. This is a regular pentagon. Regular pentagon. Regular pentagon is a deal with the three angles. That is the sides and all angles are equal. Then, a regular pentagon is a interior angle. What is the sum of the interior angle? We know that the sum of the interior angle is equal to the pentagon. What is the pentagon? What is the pentagon? It is 540. Okay, sum of the interior angle of a pentagon is 540. This is a regular pentagon. This is one angle. One angle is equal to 540. This is 540. Now, we can divide it. Now, we can divide it. 108. Now, this is one angle. 108 degrees. Now, this is... A, B, C, D, E, all 108 degree are given. I am just E and C in the matter of the matter. Okay, all 108 degree are given. What do we need to do with this deal? This deal is the same angles. That's why we need to do this triangle. Here we have two triangles. A, E, D. That's the triangle. That's why we need to do this triangle. This triangle is the same triangle. This is a triangle, this is a triangle. 
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിളും ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഈക്വൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ സെവൻറ്റി ടുവിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഈ ആംഗിളും തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി അത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഇതും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ നടുക്കത്തെ ആംഗിൾസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ആംഗിൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി എ സി എ ഡി എ ഇ എല്ലാം എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ സം ഓഫ് ദി സം ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു അത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പോളികളുടെയും സം ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പഠിച്ചു റെഗുലർ പെൻ പോളിഗൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റെഗുലർ പോളിഗൺസിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ